సిటీ ఇండియా న్యూస్ తెలుగు ఇది చీకటి వెలుగు నమస్తే సిటీ ఇండియా తెలుగు న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు రమ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చెర్లలో బైక్ దొంగ హల్చల్ రాత్రి వీరలో గోడ దూకి ద్విచక్ర వాహనాలు చోరీ ఇప్పటికే రెండు బైక్లు చోరీకి గురైనట్లు చెర్ల పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసులు నమోదు బైక్ దొంగిలిస్తున్న వ్యక్తి వెంకటేశ్వర్లుగా గుర్తించిన పోలీసులు సీసీ ఫుటేజ్ విజువల్స్ లో దొంగ వెంకటేశ్వర్లు కదలికలు బైక్ దొంగను పట్టుకునే పనిలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టిన పోలీసులు వరంగల్ రాహుల్ గాంధీ పర్యటన సందర్భంగా ఆర్ట్స్ కళాశాల మైదానాన్ని పరిశీలించేందుకు వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి బృందం ఒకవైపు ఆయన గ్రౌండ్ పరిశీలిస్తుండగానే జంఖా వర్గీయులు నాయిని వర్గీయులపై దురుసుగా ప్రవర్తించడంతో తిరిగి దాడి చేసిన నాయిని వర్గీయులు ఈ గొడవ అంతా జంఖా కళ్ల ముందే జరగడం కొసమెరుపు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సమావేశంలో తేనెటీగల దాడి బీఎస్పీ కోఆర్డినేటర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ తలపెట్టిన బహుజన రాజ్యాధికార యాత్రలో అపశృతి చోటు చేసుకుంది ముప్పై ఎనిమిదవ రోజు యాత్రలో భాగంగా సూర్యాపేట జిల్లా మునగాల మండలం తాడ్బాయిలో బీఎస్పీ కోఆర్డినేటర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సమావేశం నిర్వహించారు సమావేశం జరుగుతుండగా అకస్మాత్తుగా తేనెటీగలు దాడి చేశాయి ఈ దాడిలో కార్యకర్తలకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ కు ఏమి కాకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు అనంతరం విశ్రాంతి తీసుకున్నారు నమ్మించి యువకుడు మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం చేసిన ఘటన సిద్దిపేట జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది సిద్దిపేట జిల్లా మిడిదొడ్డి మండలంలోని ఓ గ్రామంలో ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న పదిహేను సంవత్సరాల బాలికను అదే గ్రామానికి చెందిన యువకుడు బాలరాజు ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఇంట్లోకి వెళ్లి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు విషయాన్ని తల్లిదండ్రులకు బాలిక చెప్పడంతో పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో పంచాయతీ పెట్టారు బాలికకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవాలని పెద్ద మనుషులు సూచించడంతో యువకుడు సరేనని ఒప్పుకున్నాడు కొద్ది రోజులకే మరో యువతితో పెళ్లికి సిద్దపడ్డాడు ఆ యువకుడు విషయం తెలుసుకున్న అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు యువకుడిపై భూంపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం చేసిన యువకుడికి చర్యలు తీసుకుని తమకు తల్లిదండ్రులు కోరారు మాది మోతే గ్రామం సార్ నా బిడ్డ మనుష నా పేరు పద్మ మేము కూలి పని చేసుకుంటాం మేము బయట వచ్చేసరికి నీళ్ళ వాళ్ళదని పిల్లవాడు నా బిడ్డను బలంకారం చేసి బయట పడ్డాడు వచ్చినాక నా బిడ్డ నాకు చెప్పింది శక్త కులం పెద్ద మనుషుల దగ్గరకి అడిగిన అడిగితే న్యాయం చేస్తామన్నారు కానీ నాకు ఏం న్యాయం జరగలేదు సార్ అన్యాయం జరిగిందని మేము పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చిన నాకు మీరు ఏమన్నా సాయం చేయగలరు నా పేరు పాప మాది మోదే మేము పొలం పని చేసుకుంటాం నా బిడ్డ పోతే ఇంటి కడ ఉన్నది నీళ్ళ బాధాదాన్ని పోరాడు వచ్చిన బిడ్డ ఖరాబ్ చేసింది మీ అందరి దయ ఉంటుంది బిడ్డ పోతే సార్
కామారెడ్డి జిల్లా బిర్కూర్ మండలం కిష్టాపూర్ మంచిర నది నుండి బాన్సువాడకు ఎలాంటి ప్రభుత్వ అనుమతులు వాహన నెంబర్లు పత్రాలు లేకుండా ఇసుక తరలిస్తున్న పదిహేను ట్రాక్టర్లను బాన్సువాడ రెవెన్యూ అధికారులు సీజ్ చేసి పోలీసులకు అప్పగించారు ఈ సందర్భంగా బాన్సువాడ తహసీల్దార్ గంగాధర్ మాట్లాడుతూ అందులో ఇసుకను డంప్ చేసిన ఐదు ట్రాక్టర్లు ఇసుకతో వస్తున్న పది ట్రాక్టర్లను పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు ప్రభుత్వం నుండి ఎలాంటి అనుమతి పత్రాలు లేకుండా ఇసుకను తరలిస్తే కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తహసీల్దార్ గంగాధర్ తెలిపారు సికింద్రాబాద్ స్కందగిరి దేవాలయంను గవర్నర్ తమిళసై సౌందర్రాజన్ సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు గవర్నర్ వెంట ఉండే అటెండర్ రాజ్ కుమార్ ఒక్కసారిగా కుప్ప కూలిపోవడంతో వెంటనే అతన్ని గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు గవర్నర్ సెక్యూరిటీ గుండెపోటీతో రాజ్ కుమార్ కుప్ప కూలడంతో గాంధీకి తరలిస్తుండగా మార్గ మధ్యంలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించిన వైద్యులు చనిపోయినట్లు ధృవీకరించడంతో మృతదేహాన్ని రాజ్ భవన్ కు తరలించారు మృతుడికి ఇద్దరు పిల్లలుండగా శోక సముద్రంలో మునిగిపోయారు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ తెలంగాణ మైనార్టీ గురుకుల పాఠశాలలో ఇటీవల స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డితో కలిసి ఆకస్మిక తనిఖీలో పాల్గొన్న ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా పోచారం భాస్కర్ రెడ్డి విద్యార్థులు ఫ్యాన్ లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తెలిసి గురుకుల పాఠశాలలో చదివే పిల్లల కోసం కొత్తగా యాబై సీలింగ్ ఫ్యాన్లను తన స్వంత ఖర్చులతో మైనార్టీ గురుకుల పాఠశాలకు అందజేశారు సందర్భంగా పోచారం భాస్కర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఇక్కడ చదివే వాళ్లు పేద విద్యార్థులని ఉపాధ్యాయులు వారిని స్వంత పిల్లలాగా చూసుకోవాలని విద్యార్థులను ఉన్నత స్థాయికి తీర్చిదిద్దాల్సిన బాధ్యత ఉపాధ్యాయులపై ఉందని అన్నారు ఎప్పుడు ఏ అవసరం ఉన్నా ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా తమ కుటుంబ సభ్యుల దృష్టికి తీసుకువస్తే వాటిని తీర్చేందుకు తమ కుటుంబం ఎల్లవేళలా సహకరిస్తుందని తెలిపారు మరి ఆరు స్పీకర్ గారు వచ్చినప్పుడు మీకు పడ్డ ఇబ్బందులు కంటిన్యూ అవుతున్నాయా లేవా నాకు తెలియ కంటిన్యూ కాకుండా ఉంటే బాగుంటదని నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఇంత జరిగిన తర్వాత కూడా అవే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంటే మాత్రము మళ్ళీ స్పీకర్ గారు అయితే ఎవరిని క్షమించరు వాళ్ళు పిల్లలు పడుతున్న ఇబ్బందులని మరి మనం తీర్చాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది కాబట్టి మనం ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉంటే వాళ్ళు స్టడీస్ లో ఇంకా మోర్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఎందుకంటే మీరు కూడా నా పిల్లలతో సమానం తప్పకుండా నా పిల్లల్ని ఏ రకంగా చూసుకుంటాను మిమ్మల్ని కూడా ఆ రకంగానే చూసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నా పిల్లలకి నాకు ఎట్లా ఇబ్బంది పిల్లలకి ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు నేను ఎట్లా ఇమ్మీడియట్ గా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాను మీకు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఈ రకంగానే ఇమ్మీడియట్ గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాను దట్ ఈస్ ఆ నేచర్ అది మాది మా ఫ్యామిలీ నేచర్ అటువంటిది మేము ఏదున్నా తట్టుకోలేము మేము మీ అందరూ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లానే భావిస్తాం మా పిల్లల భావిస్తాం కాబట్టి మీకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా మా నోటీస్ తీసుకురండి ఇదే వాటి బులెటిన్ తిరిగి మరొక బులెటిన్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం